நம்ம ஸ்ரீ விநாயகா சிஎன்சி யூடியூப் சேனலில் தொடர்ந்து ஆதரவுப்படுத்துகிற அனைவருக்கும் எனது மனம் அந்த நட்டு இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரேடியஸ் ப்ரொஃபைல் தட் இஸ் ஒரு ரேடியஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபைல் மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்க் மாதிரி கட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம எப்படி மேனுவல் கேல்குலேஷன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் ஒரு கம்பெனி டயக்ராம் கொடுத்துட்டு இந்த கம்பெனி டயக்ராமில் இந்த ரேடியஸ் எப்படி சார் கேல்குலேஷன் பண்ணுறது எனக்கு தெரியல அப்படின்னாரு ஓகே இப்போ நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி தான் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டர்னிங் ஜாப் இருக்கு ஒரு டர்னிங் ஜாப் இருக்கு அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு ரேடியஸ் இருக்கு ஜஸ்ட் இப்படி வந்து ஒரு ரேடியஸ் இது வந்து ஃபுல் ரேடியஸ் கிடையாது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்துட்டு வந்து எப்படின்னா ஓகே இப்படி ஜாப் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஃபுல் ரேடியஸ் வரும் அப்படின்ற பத்தி பார்த்துருக்கோம் நம்ம டர்னிங்ல லாஸ்ட் வீடியோஸ் இல்லை நிறைய வீடியோஸ்ல இது மாதிரி பார்த்துருக்கோம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய டயா தேர்ட்டி ஓகே இந்த ப்ரொஃபைலுடைய ரேடியஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் இருக்கு அப்போ இப்ப நமக்கு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னும் போது நமக்கு ஃபுல் டயா இப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னும் போது ஓகே இங்க இருந்து இங்க பார்த்தோன்னா இதனுடைய ஆஃப் வந்து இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டயா வந்து அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கும் அப்போ இந்த போர்ஷன் ஆனா எனக்கு அந்த மாதிரி இல்லை எனக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டயா வந்து தேர்ட்டி தான் இந்த ஜாபோடைய டயமீட்டர் வந்து தேர்ட்டி தான் ஓகே ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைன்யூட் ரேடியஸ் இருக்குது அந்த ஃப்ரெட்டில் ஒரு நிமிஷம் இருங்க இல்லை சரி ஓகே அப்போது நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரேடியஸ் இருக்குது ரொம்ப மைன்யூட்டான ரேடியஸ் இருக்குது அப்போது நமக்கு வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் எப்படி கேல்குலேஷன் பண்ணுறது இப்போது எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ பி ஒன் எப்படி எழுதுவீங்க தட் இஸ் ஜி ஜீரோ ஒன் எக்ஸ் ஜீரோ இசட் ஜீரோ எழுதுவீங்க ஓகே இப்போ பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்ன எழுதுவீங்க ஜி ஜீரோ த்ரீ எக்ஸ் தேர்ட்டி இசட் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் அது தெரியாது நம்ம சார் ஆனால் என்ன பண்ணுவீங்க ஆர் ஹண்ட்ரட் எழுதுவீங்க அப்போ இப்போ நம்ம ஆர் ஹண்ட்ரட்னா ஃபுல்லாக இங்கேருந்து ஆர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகாது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஹண்ட்ரட் தான் ஆனால் எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேஷன் பண்ணணும் இப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகே இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நான் கேல்குலேஷன் பண்ண போகிறேன் இப்போது ஓகே இதை எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிக்காக இந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி ஃபார்முலாலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கு பிட்டகர ஸ்தைரியத்தில் சைன் தீட்டா காஸ்ட் தீட்டா அப்படின்றது அதன் அடிப்படையில் தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த கேல்குலேஷனை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா எப்படி இதை கேல்குலேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம்
சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது அப்போ நான் இங்கே இருந்து இங்கே ஒரு லைன் கொடுக்குறேன் ஏன்னா இப்போ இந்த ஆர்கனிக்கு ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது ஓகே இப்போ ஒரு செமி சர்க்கிள் இருக்குது இப்படி இருக்குது நீங்கள் இங்கே சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே டச் பண்ணாலும் சரி இங்கே டச் பண்ணாலும் எங்கே டச் பண்ணாலும் சரிங்களா ஓகே இப்போ இங்கே இருக்குது இங்கேருந்து நீங்கள் இந்த டிஸ்டன்ஸு இல்லை இந்த டிஸ்டன்ஸ் இல்லை இந்த டிஸ்டன்ஸ் எந்த டிஸ்டன்ஸ் டச் பண்ணாலும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் இந்த ரேடியஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஓகே எல்லாமே ஹண்ட்ரட் 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 தான் இருக்கும் ஏன்னா சென்ட்ரல் பாயிண்ட்லேருந்து நீங்கள் கா அந்த சர்க்கிளுடைய எந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் டச் பண்ணால் அது ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் அப்போது நமக்கு அப்போ இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் இது ஹண்ட்ரட் கரெக்டாக இந்த டயாமீட்டர் தேர்ட்டி இருக்கலாம் ஓகே டயா தேர்ட்டி இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போது நம்ம இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதே மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் இது டயா தேர்ட்டினா இது பதினஞ்சு கரெக்டாக அப்போது இது ஹண்ட்ரட் இது ஃபிஃப்டீன் நமக்கு அப்போ இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா ரிமைனிங் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சலால அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் அப்போது இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு ஏ பி சி இப்படி வச்சுக்கோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளை கண்டுபிடிக்கணும் <laughs> ஓகே அப்போ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இசட்னு வச்சுப்போம் அப்போ இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் ஓகே எப்படி இருக்கு அப்போ டென் தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் எவ்வளோ வருது ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டாக அப்போது இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டென் தௌசண்ட் மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போது இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் செவன் செவன் ஃபைவ் ஓகே அப்போது நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நைன் செவன் செவன் ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போது இது வந்து இசட் ஸ்கொயர் அப்போது நான் இசட்டு தான் கண்டுபிடிக்கிறேன் எனக்கு வந்து இசட் ஸ்கொயர் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா அப்போது இசட்டு ஸ்கொயரை நான் மாற்றும் போது எப்படி இருக்கும்னா இசட் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் நைன் செவன் செவன் ஃபைவ் இதுதான் கேல்குலேஷன் அப்போது ரூட் அப்போ நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இப்போ நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஓகே அப்போ நமக்கு வந்து இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு எது ஏபி ஓகே நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்போ நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் கிடைக்கணும் அப்போ இது டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்கேருந்து இந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஹண்ட்ரடு இந்த டிஸ்டன்ஸ் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் அப்போது நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் கணக்கு போட்டோன்னா ஒன் ஓகே அவ்வளோதான் டிஸ்டன்ஸ் அப்போது இப்போ இதை நான் ப்ரோக்ராமாக எழுதும் போது எப்படி எழுதுனா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஜி ஜீரோ ஒன் எக்ஸ் ஜீரோ இசட் ஜீரோ எஃப் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது ஜி ஜீரோ த்ரீ எக்ஸ் தேர்ட்டி இசட் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஆர் ஹண்ட்ரட் ஓகே நம்ம இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இவ்வளோ பெரிய கேல்குலேஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே சப்போஸ் இதை நான் வந்து மேனுவலாக கேல்குலேஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே நான் மேனுவலாக கேல்குலேஷன் பண்ணியிருக்கேன் 
இந்த கேல்குலேஷன் கரெக்டான நம்ம எப்படி செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதை நீங்கள் சப்போஸ் இந்த மாதிரி கேல்குலேஷன் தெரியலனா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆட்டோ கேரில் போட்டு ப்ரொஃபைல் போட்டு எடுப்பாங்க ஓகே ஆட்டோ கேரில் ப்ரொஃபைல் வாங்கிட்டு பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதே கிராஸ் செக் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி ஆட்டோ கேர்லேயோ இல்லை கேட் டிசைனில் பண்ணிவிட்டு இந்த டைமென்ஷன் கரெக்டாக நம்ம இப்போ எடுத்த டைமென்ஷன்ஸ் கரெக்டாக எடுத்தால் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா வாங்க இப்போ அந்த கேர்க்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போது நம்ம அந்த டயக்ராமில் பார்த்தோம்ல அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போர்டை தியரட்டிக்கலாக பார்த்தோம் அதை வந்து இப்போ கேரில் நான் டிசைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெக்டாங்கிள் பண்ணிக்கிறேன் இது தேர்ட்டி கொடுத்துறேன் ஓகே தேர்ட்டி இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் அதுக்கப்புறம் கன்ஸ்டைனில் திஸ் அண்ட் திஸ் கொழி நீர் கொடுத்தாச்சு ஓகே இப்போது எனக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரேடியஸ் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஆர்க் கமாண்ட் போகிறேன் இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் இது எவ்வளோ ரேடியஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர் ஹண்ட்ரட் ஓகே கமாண்ட் போகிறேன் இதையும் இது கொலினியர் கொடுத்தாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஆர்க்கு இங்கேருந்து இங்கேக்கு எஸ் ஓகே இப்போது நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் பண்ணியாச்சு ஸோ ஜஸ்ட்டு ஒரு ஆர்க்கு அப்போது எனக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி எனக்கு இந்த டயமீட்ரு வந்து தேர்ட்டி ஓகே இந்த ஆர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஹண்ட்ரடுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ரேடியஸு ஓகே இப்போ டைமென்ஷன்ஸில் ஜஸ்ட்டு எடுக்கலாம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வருது நமக்கு அப்படின்றது இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று காமிக்குது தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஒன் ஓகேவா நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நேற்றுக்கு நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் தட் இஸ் அந்த இதில் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் சம்திங் கம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ அப்போ நம்ம பண்ண வேல்யூ அப்ராக்சிமேட்டில் ஜஸ்ட் கரெக்டு ஒரு அளவுக்கு ஜஸ்ட்டு இங்கே தொடங்கி ரேப்பு தட் இஸ் இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஒன் ஓகே சரிங்களா இப்போ புரியுதுங்களா நம்ம இப்போ வந்து எப்படி இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்றது ஓகே இந்த டிஸ்டன்ஸை தான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கேல்குலேஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கேரில் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் ஒரு ரெக்டாங்கிள் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரொஃபைல் வரையிறோம் ஆர்க் வரையிறோம் ஆர்க் வரைஞ்சிட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸை கேல்குலேஷன் பண்ணி பார்க்குறோம் நம்ம பண்ண வேல்யூ கரெக்டாக அப்படின்றது ஓகே இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு சரிங்களா